是梦的起点，不怕输才是必要条件。当泪水折射出了光线，一瞬间，这瞬间只好沦陷。别去理会那些道理，我的字典里永远没有放弃。第一百零一次站起。因为我还剩下勇气。别再说我顽皮，不是我叛逆，附和不是目的。Sorry， 说声对不起。就算我在梦里大声哭泣，也不会去计较汗水泪滴。永远记住，不要失意，绝对不要轻易放弃。记得用尽全部力气，才能让自己奋力冲到第一。释放我内心里的那个小宇宙。能接受表弟啊，有什么事说吧。我就是想通知你，你签的商务代言综艺节目现在要求退款撤单，并且你还要赔偿一部分违约金。他们说了，坚决不能用劣迹出世。冯总可是个知情知义的人啊，被你赔偿了不少违约金。你也知道现在的社会舆论，他的压力也很大，所以也只能开除你了。还有你现在住的房子、开的车子，都归我们彭氏集团所有，也只能全你归还了。我们现在已经到门口了，开门吧。喂，我最近不在国内，我在普吉岛度假呢，估计得个把个月才能回来呢。有什么事儿都回来再说吧。不是在岛上呢吗？啊，我刚准备要去。彭总让我们来收房子，你可别耍赖啊！你们什么意思？你们这是私闯民宅啊！我告诉你们啊，我报警啊，信吗？救命啊，救命！从法律角度上来讲，不止这套房子，你开的车、你的存款，还有你这些个叮叮当当的垃圾。何贤，我就这么告诉你，现在除了你身上的底裤是你的之外，其他全部都属于。对不起，对不起，没事，没事。直播间跟大家见面啊！我对这个比赛啊是特别特别的有信心，相信我完全没问题，保证能给你们拿回一个冠军。何主厨，何主厨，何主厨，快到我们上场了
，把菜单换了。这，主厨，主厨，临时又要换菜单，来不来得及啊？你快去吧，我是主厨，听我的，别在这影响我。哎，这位朋友你好，你好，喜欢我，那你一定能喜欢的啊！你全家都喜欢我呀。稍等一下，我接个电话啊。我就做了一点小调整嘛。我警告你，不要出任何差错，不然后果你承担不起。哎，你甭管了，别在这焦虑了，行不行？前两道菜我就可以稳拿冠军了，根本就不用上第三道菜。点心是什么东西？现在都没人吃了，配角吧？永远都成不了主角，点心没用。你最好跟我说到做到。好了，不说了啊。可先我提醒过你很多次，如果这次你……老板生气了。来到中外厨神争霸赛决赛现场，今晚参赛的双方分别是米其林三星餐厅的主厨路易斯团队。没事是不犯过节，我挥勇为耻，将负品味们的威严。以及彭氏餐饮集团行政总厨何贤团队，何贤先生也是最近几年最火的网红新厨。我觉得路易斯先生呢是一个特别优秀的大厨，但是遇到我之后呢。多少有一点倒霉。这一次我们的比赛规则是，双方团队都需要在四十五分钟之内发挥自己的创意，完成一道开胃前菜和一道主菜。和贤团队为大家带来的是鱼系莲叶煎、蜜汁小羊排。路易斯团队为我们大家带来的是三文鱼龙虾塔塔、惠灵顿牛排。何厨，拿回去重做，果肉放少了。告诉你了，二分之一的比例，没那么夸张吧？如果现在重做的话，我怕时间不够。顶峰八百里都能闻着你这橘子的酸味儿，时间不是你考虑的，重做。两位大厨都已经完成了各自的作品，请各位评委老师用心品尝，然后给出你们的。点心大作战，靠你了。而这一次点心大作战和以往有所不同，这一次啊，需要我们的主厨亲自出战，制作点心。亲自制作？我哪儿会做点心呢、啊？
一般来说啊，主厨对于点心多多少少都会有一些了解，但是他们不一定会精通于点心的制作。这也将是对场上两位顶尖主厨的全面技能的大考验，也将会是一场残酷的比拼。传统的经典的蟹黄汤包啊，制作工艺那是精妙绝伦，皮薄如纸，吹弹可破，汤鲜味美。一些顶级的大师，可以在汤包顶上甚至打出三十二个褶子，均与美观技艺非凡。不过小贺新出的这个汤包啊，显得比较年轻，没有许多褶子嘛。毕竟不是专业的顶心师傅啊。小贺新厨呢是专攻红案，不擅长白案也是正常。小贺师傅擅长调味儿。想必这蟹黄汤馅的味道，应该是一绝呀。好，那我来试一下啊。吃汤包应该轻轻提，小开窗。<笑>怎么漏了呀？<笑>哎呀，到底年轻啊， hold、嗯、不住。<笑>又漏！浆糊。你为什么往我屉布上抹浆糊？哎呀，你平时不是喜欢猖狂吗？没想到吧，主角也有被配角反杀的一天。何大厨，哎、你你你你干嘛？你你、啊啊你为我是软柿子，好命是吧？啊！我就是讨厌你们这些做点心的垃圾。镜头对准何谦，让他打人的动作全都拍下来。垃圾！哎，大家别激动，来做什么的？别激动啊！你们垃圾，厨师界的垃圾。
我说他呢，误会啊，都是误会。你们谁是花蕾啊？哎，我是。好，跟我来吧。哎。从国外回来的。嗯。我回国之前，在法国米其林三星巴斯蒂昂餐厅工作过。我们酒店的点心主厨职位可是很抢手的，给我一个聘用你的理由。我一直都有一个梦想，我想成为全球最棒的点心师。我相信，美味的点心可以改变人生。而且，旺宝阁酒店也是朱宇坤师傅曾经工作的地方，他是我的偶像。我可以试做的，您愿意给我这次机会吗这个蛋糕的鳞面要像歌剧院的舞台一样平整，咖啡、奶油、巧克力干纳许要完美的平衡，才能做到入口即化、层次分明。这样的蛋糕吃下去，才足以治愈人的内心。歌剧院蛋糕而已，有那么厉害吗？厉不厉害，你尝尝不就知道了。烧饼还没好呢。你怎么来了？我怎么不能来？我以为你不回来了。你这还是那么破啊，一点儿没变。哎，对了，你怎么见长辈都不叫了？哦，小舅舅。可是你不是说？走了之后，就不是这家人了。你这个样子，我都没认出来你。我什么样啊？我出门谈生意，没带钥匙，关门外了。我出门谈生意，穿这个样子。是啊，小小生意，穿的随便一点，就也就几千万吧。小舅舅，你生意肯定没谈好，是不是？我看你嘴角都起皮了。那，喝碗绿豆汤，下下火
，还是你孝顺啊。店生意一般呢，没人呢。好着呢，待会儿人就多了，你快点吃吧。快点吃，赶我走啊！我赶你走干嘛？我妈走后。我一直在等你回来。是不是烧饼好了？熟了吗？去看看。人家点心主厨必须有五年以上星级餐厅工作经验，我也不够资格呀。什么？你那么优秀，他们都不要你？我觉得你还是自己开店吧。你以为自己开店简单呀？自己开店更麻烦，店面、选址，我资金啊也不够。店面、选址，你选好了。钱不够，我来凑，这不就完事儿了？哟，小不丁儿，可以呀、啊、你。这有什么不干的？行，那我一会儿把地址、合同发到你手机上。行，我一会儿就到。首先，这种不负责任、不听劝告的疯狂行为，给我们陶氏集团乃至整个中餐界带来的影响十分的恶劣。本集团决定开除何贤，永不录用。这个王八蛋太过分。比赛输就输了嘛，干嘛要打架呀？是不是要赔很多钱、啊？什么意思？你求我呢？我就不应该来。你不应该来，你不来这里，你去哪里啊？赶紧吃吧。不吃呀、啊，吃这个。为什么不吃？我妈都说，只要你在，第一炉的第一个烧饼，都要留给你。饼给你吃，小心烫，小心烫。嗯，这是全世界最好吃的烧饼。好吃，我将来要做最好吃的烧饼。这些年，你一直给家里打钱，我妈一分都没让动，里面大概有三十多万，你拿去应急。天无绝人之路，好人也有好报。哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼你是不是耍我呢？怎么可能一毛钱都没有？肯定是我爸，他把钱都拿去赌了。这欧大海缺德玩意儿！老板呢？老板呢？人呢？人呢？怎么追顺来了？老板呢？回来了。叫那么半天也不说话，你们要干嘛？你是老板啊？嗯。这儿有点小，不过地理位置还不错
。走，带我们去后厨看看。你们要干什么？不准进！哎，干什么？你们要干什么？让开！干什么？你还想打人吗？哦，对，怎么能打人呢？法治社会，我们讲法律。欧大海，你认识吧？我爸爸，怎么了？你爸呢？欠了外债三百万，找到我们彭氏集团，把这件烧饼铺卖给我们了。今天我是过来收房子的，把烧饼铺卖给你，怎么可能啊？自己看。可是我爸不在，我很久没见过他了。那我也管不了了。今天是我收房子的最后期限，如果你还不上钱，那就只能请你走人了。这是我家的烧饼铺，我妈妈留下的，你赶紧给我出去，不然我就报警了。我跟你好说好商量，不行是吧？行，现在啊，我就告诉你了，从今天开始，这里的一切都属于我们。你们也太过分了，过分。你要干什么？不好意思，我手滑了一下。我手又滑了一下。哎，你们几个手滑不滑呀？看一下，看一下，看一下。我手也滑了一下，又滑了一下。不许砸！哎呀，这个老古董早就该淘汰了。住手！哎，我不准你碰我妈妈的烤炉。嘿。不啊啊！别动！再动我就报警了。走，何贤，怎么样？没事吧？快跑！追！追！追！别跑！我是这家店的店主欧小楼，有什么事情？欧小楼，你怎么还没搬走？欧大海不是说今天交房吗？我爸，怎么又是欧大海？敢问，您贵姓啊？我叫花蕾，从今天开始啊，我就是这家店的主人了。又来一个。说欧大海把房子租给你了，你有合同吗？我有啊。嗯。行，就算是这样。欧大海之前已经把房子卖给我们了，这房子现在属于我们，你被坑了。他什么时候卖给你的？上周啊。上周？哦，我们是上上周，还交了一年房租呢。依据民法典，所有权变动不破租赁条例。你们被坑了！你笑什么？活该！你别嘚瑟啊，何贤！现在欧大海属于一房两卖，我们随时可以起诉他。冤有头，债有主，那你爱找谁找谁去吧。我们现在起诉欧大海，你外甥也受牵连。当然了，我还有一个好办法。
，现在立刻马上还我这三百万。我是没有三百万，我没办法。耍无赖是吧？没有。那我现在就打电话报警，告你个蓄意伤人罪，够你判刑的。哎，等等，那你们寻衅滋事、破坏他人财物，这算怎么回事啊？哎，饭能乱吃，话不能乱讲。你有证据吗？那我把刚刚录的视频交给警察叔叔，够拘你们几天。现在，赶紧报警，报。何贤，今天算你小子走运，但是我告诉你，要么把房子还给我们，要么你还钱，不是你还就是你外甥还，总之要还，我说明白了吗？不能那么轻易放过他们，小舅舅。哎，哎，站住！砸我店不赔钱，我就告你。还钱呐！是可杀不可辱，这个钱我们不要。傻呀，得要。啊？哦，这位英雄，谢谢你啊！别叫我英雄啊，我叫花蕾。你们两个这两天收拾收拾，搬出去吧。哟，这位美女，你是何贤吧？你认识我？你是我粉丝吧？我何止是认识你啊，露馅大厨是不是你？什么露馅大厨？我是被坑的，被陷害的。你是被坑的挺惨的，但是说做点心的都是垃圾，这话你说的吧？哎，没那么回事啊，开玩笑呢。果然是垃圾，你们今儿就搬走吧，赶紧走。啊？哟，什么意思啊？垃圾？你什么意思？啊？强盗是不是？说搬走就搬走？嗯。啊！你要动手啊？好男不跟女斗。你知道我开这家店铺要干嘛吗？干嘛呀？我要开一家你最讨厌的点心店铺，因为我就是个点心师。哎，哎。奖杯还在里边呢，你一看里边有没有奖杯？没有。小丫头片子，你是彭家路派来的吧？开门。彭千路。关于何贤塞上打人事件，一直占据热榜榜首，他这次应该很难再反身。很好。彭千路，你个王。有本事你冲我来，别找欧小龙麻烦。冲你来是吧？来，冲你来。就做了一点小调整嘛。我警告你，不要出任何差错，不然后果你承担不起。哎，你行了，你别在这小焦虑了。快点！就因为这个
，把我死里搞！你不是号称自己是最年轻的主厨吗？别忘了，是谁把你从厨艺学校挖掘出来，把你捧成新厨的？是我。谁给你优厚的生活条件，给你吃，给你喝，给你这一切的？还是我。你以为自己现在有点小名气了？就可以不把你的老板放在眼里了。你也不动脑筋想想，没有我，你活着能够像个人一样。这都是我凭本事得来的。你觉得自己很有本事吗？没了你，我还可以培养出更多个和你一样的网红新厨。别忘了，我也是厨师。为什么碰你？是因为你看起来比我更有噱头。我这么告诉你吧。不要认为你自己是一个什么网红新厨，你的人设都是我给你立的，你的流量都是我花钱给你买的。哎呀，孩子，你咋不明白呢？没有我，你狗屁不是。孩子，行了，集团给你的一切会全部收回，这就是你嚣张跋扈的下场。我失去的，我一定会夺回来。好啊，我拭目以待。嗯，行，那你把这单号写清楚，那你到把退货的退给我就行啊、嗯。好，嗯、呃，拜拜。你这是怎么回事啊？啊、哦，我这个就是那退货嘛，没事儿，等购物节过了，我把它卖出就行了。弄半天你也不赚钱啊，没事儿，等我那个店铺开了，然后你就是小股东了，我养你啊。嘿，这感情好呀，啊，我爱死你了，花富婆。<笑>哎，对了，蕾蕾，你今天去看店铺了，我眼光怎么样？眼光倒是挺不错的，就是我遇到一个臭不可闻的垃圾。垃圾，垃圾本来就是臭的呀，难道还有香的？我说的是人，人就是那个上热搜那个露馅大厨。哦，我知道了，就是那个小哥哥，他还挺贱，挺搞笑的，就是倒霉了点。那也算了，别提他了。其实我这次回国呀，还有别的原因。别的原因。Voici le nouveau dessert de la saison, gâteau ciel étoilé. J'espère que ça vous plaira. Je n'ai jamais vu un gâteau comme celui-ci. Comment avez-vous eu l'idée d'utiliser des haricots mungo Ah, c'est une idée qui m'est venue par hasard. Je suis coréen et les haricots sont un ingrédient traditionnel dans mon pays. J'ai donc eu l'idée d'en utiliser dans la création de ce dessert. Comment oses-tu voler mon travail Pourquoi dis-tu que tu as créé le gâteau ciel étoilé aux haricots mungo Depuis quand le harikot mungo est-il originaire de ton pays Mais qui es-tu pour me parler comme ça C'est toi qui as plagié mon dessert. Le haricot est un ingrédient traditionnel de mon pays. C'est pas vrai, peut-être C'est du plagiat, tu le sais, du plagiat. Tu n'as pas honte Ah si Comment ça Comment ça Je vais faire ça pour quelques mois pour faire ce petit dessert. Et c'est un grand dessert français. Bon, vous avez fini Qu'est-ce qui se passe-t-il C'est moi qui ai conçu ce dessert. C'est moi qui ai conçu ce dessert. Pourquoi avez-vous mis le sien sur le menu Sangwo a été le premier à me présenter ce dessert, et il l'a fait à la perfection. Ce qui m'importe, c'est le dessert, pas la personne. Kou, tu as plagié les autres créations, et tu es toujours aussi bonhomme. Après, je me suis posé la question. Si le dessert chinois peut être comme le dessert chinois et comme le dessert chinois, peut-être que ce n'est pas le cas. Au moins, il va s'arrêter un peu. 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 说的对，哎，等等，奶奶，你打算做中式点心，你不做西式糕点啦？这两个虽然都是点心，但隔行如隔山。那，那你不是要从头开始啦？所以这次回来，我是要找一个人。谁呀、啊？朱宇坤，朱师傅。喂，老周，我给你一个投资的机会。哎，不，别说了，别说了，现在是过节老鼠了，你知道吗？别再烦我了啊！活该你股票跌停！哎，老李，对不起，打错了。哎
你不能丢下我你你走路我怎么办你不要想不开没有你没没没有什么路要是丢下我了我你不要手机你什么手机你没有手机我手机掉了我够手机你又够啊你差点给我推下去不要命了你不要我要我以为你以为你差点给我推下
。我呢，命好，更何况我还是个天才，从哪儿跌倒，在哪儿站起来。而且我还相信，就是老天爷的安排，永远是最好的安排。到那个时候，我就要向全世界宣布，我和谐回来了。我要宣布，我们参加点心之王大赛啦！我们。与星空相拥，爱眼全部清空，迎接明天晴空，动力促使我们轻松面带笑容。嘿呀，手指向天空，无论何去何从，也要气势如虹，只有梦想还在就能谱写未来。这一场与时间看谁快的比赛，被期待，被责怪，被伤害，被世界淘汰。